Desde que Assassin's Creed Valhalla foi mostrado no trailer, né, de CG e tal, a gente tem se perguntado bastante sobre como exatamente o protagonista, Eivor, né, e sim, eu vou chamar esse cara de Eivor, igual os diretores estão pronunciando, beleza? Enfim, como exatamente ele conseguiu a lâmina oculta com os assassinos, que aliás, né, serão mesmo chamados de assassinos, Será ali os protos assassinos de nome Os Ocultos? Enfim, Eivor vai se tornar um deles? Faz sentido existir? Cara, são tantas perguntas, tá ligado? E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que uma delas é facinho de se responder. Como os assassinos, entre aspas aí, né? Foram parar, foram se encaixar no enredo contado em Valhalla. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma questão bem interessante, né? Como os assassinos foram parar lá na Inglaterra. Mas antes disso, convido vocês a assistirem depois deste vídeo, né? O outro vídeo mais recente postado no canal, onde eu falo sobre as impressões que eu tive do novo State of Play, que finalmente nos mostrou um gameplay bacana de Ghost of Tsushima. Como é um game que eu pretendo explorar muito aqui no canal e já temos feito uma certa cobertura sobre ele, né? Seria bom pra já ficarmos, você e eu, na mesma página, na mesma sintonia, beleza? Bom, em entrevista ao Washington Post, o diretor produtivo de Assassin's Creed Valhalla confirmou que sim, os ocultos estarão no game e serão ha, os professores do Eivor, cara. Mas, of course, again, uh, this is an Assassin's Creed game, uh, so very early in the experience of the game, Eivor will meet with the assassins or the hidden ones, as they're called, and um, They will Anyways, have an active little, role in a helping. Origin, origin side there, I love it. Yes, okay. of course. Yeah. Uh, and uh, and uh, these these assassins um, uh, will also uh, actively teach Avor certain things. So some of the stealth elements will come as a teaching from uh, Avor's uh, assassin friends. Tá aí. Tá confirmado, eles ainda não terão, né, eu consigo o nome de assassinos, como a gente já havia previsto aqui no canal. A Irmandade, ela estará se espalhando pelo nome de Os Ocultos ainda, e segundo o que vimos aqui, darão um treinamento pro protagonista Eivor. Isso me deixa muito animado, porque veremos mais uma vez uma história de caminho do herói, saca? Digamos assim, o cara meio que tropeça na Irmandade, se simpatiza com ela, é acolhido, doutrinado, iniciado e quem sabe, né, até um futuro mentor da ordem, a gente não sabe qual vai ser o desenrolar da história, né eu curto demais esse tipo de coisa muito estava sendo especulado pela comunidade nos fóruns, em que Valhalla seria meio que um Edward Kenway 2.0, saca que foi um pirata e se tornou um assassino, na verdade, na minha opinião, tá, é algo bem estranho, porque ele matou um assassino vestiu a roupa do cara ganhou a lâmina oculta lá em Havana e, meu, dali ele já passou a mostrar pra todo mundo as habilidades dos assassinos. Hã? Cara, na real, eu não curti, tá? Vocês me julguem, tá? Eu não gostei. E muita gente também achou estranho, porque recentemente tem sido algo muito comentado, porque o medo da galera era que fizessem do Envor algo parecido com o que foi feito com o Kenway. Tipo, o cara tropeça lá na Irmandade e já sai fazendo tudo que os assassinos fazem. Agora, com a afirmação do diretor de que ele terá um treinamento pelos ocultos, velho, me anima demais! Claro! Claramente não vão cometer a mesma estranheza, né, vulgo erro, que houve em Black Flag. Outro detalhe que nos levanta a orelha, né, é que se Eivor ele vai ser treinado pelos ocultos, no final, ou mesmo em um certo ponto da jornada do jogo, ele vai se tornar de fato um deles. Tudo indica que sim, mas no gameplay em si, pessoal, como isso funcionaria? O que nós da CBR estamos assim cogitando, debatendo entre a gente, né? É que o quão louco seria se víssemos um ritual mesmo de iniciação ao credo, igual com os outros envolvidos, né? Ali na Irmandade e tal, onde ele, nessa iniciação, né? Em respeito ao credo, passaria a usar a lâmina oculta como os demais, por debaixo do braço, removendo também o anelar. Imagine que isso seria 
seria como um último update da lâmina, já que os diretores já confirmaram que cada peça, né, vai ter aí a sua personalização única. Se a lâmina oculta, ela for tratada como uma arma também personalizável, igual a que a gente vê lá no Bayek em Origins, imagina que louco que seria isso, tipo, a última, o último update, a última personalização, tal, seria utilizar ela para baixo e tirar aí o anelar, só que isso iria depender de certo capítulo da história, tal. Meu, eu adoraria isso, mas e você? Deixa aqui também a sua opinião, tá? Mas a questão do vídeo é, como que os ocultos chegaram na Inglaterra? Isso faz algum sentido? Galera, a Inglaterra, pessoal, é uma ilha que foi colonizada inicialmente por povos oriundos lá da última era glacial, que conseguiram chegar lá e se assentar nas terras britânicas. Na Idade do Ferro, entre 1200 e 1000 né, antes de Cristo, os celtas também chegaram na Inglaterra e se estabeleceram de forma a avançar com a agricultura, sendo um povo muito próspero. E assim, eles ficaram por um bom tempo lá. Havia cerca de 20 tribos na região, que tinham muitas relações comerciais, principalmente com quem? Os romanos, tá? A região era conhecida como Ilhas Cassitéritas pelos gregos e como Britânia pelos romanos. Em 55 a.C., Júlio César, quando ainda era um general romano, ele fez uma expedição para a Britânia. Chegou a derrotar um rei né, de uma das tribos, mas ele parou a sua incursão devido à revolta de Gália, que estourava na região atual da França, e por isso ele precisou voltar tal. Mas em 43 d.C., ou seja, quase 90 anos depois, o imperador romano Cláudio voltou para a Britânia e dessa vez ele conquistou o lugar, tornando-a em uma província romana. A primeira cidade estabelecida foi a de Londinium, que mais tarde viraria London. Londres, né? Os povos da região resistiram muito à chegada dos romanos, mas por fim acabaram por sucumbir. Em Assassin's Creed, sabemos que os ocultos eles lutavam pela liberdade dos povos e contra a opressão de reis absolutistas. Sabemos também que na lore de Assassin's Creed temos a Ordem dos Anciões por trás do governo romano. Dessa forma, com a expansão romana à Britânia, muito provavelmente os ocultos, cara, eles acabaram indo pra lá também, né? inclusive para auxiliar o povo oprimido que vivia por lá. A ligação de Roma com a Inglaterra é muito grande, pessoal, então não é viagem nenhuma os ocultos estarem lá. Muito pelo contrário, faz total sentido. Como eu falei para vocês, né? até o nome Londres é de origem romana. Pesquisem aí para ver. Os romanos só deixaram a Britânia, agora já a Bretanha, né? em 410, com o início do declínio do Império Romano, no ocidente. Dessa forma, a Bretanha passou a ser povoada pelos anglo-saxões, né, em sua maioria, os jutos e os frísios. Inclusive, a presença dos anglos deu nome ao país, que seria, entre aspas aí a tradução, né, Terra dos Anglos, Angleland, do inglês arcaico, que acabou virando mais tarde England, Inglaterra. Então sim, faz todo sentido os ocultos estarem ali. Só para reforçar, pessoal, ocultos, tá? Porque o termo assassino só foi dado à Irmandade por volta de 1090 depois de Cristo, quando o mundo conheceu Hassan Ibn Sabah, o famoso velho da montanha que inspirou no game o mentor Al Mualim, né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a sua história e a origem dos assassinos na vida real, convido você a conhecer um vídeo antigo que fizemos aqui no canal, beleza? O link tá passando aí. Como Valhalla não se passa muito longe desses acontecimentos, queremos acreditar que talvez, em uma DLC, ou mesmo na história base do jogo, por que não? Sei lá, de alguma forma, a Ubisoft queira fazer esse link, né? Essa ligação aí entre o, os dois períodos, os dois jogos, fechando assim o arco de origem da franquia de forma majestosa, ligando os acontecimentos existentes entre Eivor até Altair. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, tá, pessoal? Onde provavelmente vamos debater essas possibilidades, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar, isso é muito importante. Cara, o debate que, é, que vocês têm levantado nos últimos vídeos tem sido tão 
tão legal, sério, de verdade. Na maioria das vezes eu tento responder todo mundo, às vezes eu não consigo, tá? O próprio pessoal ali vai se, se respondendo, debatendo entre si, tá sendo muito legal essa, essa sincronia, essa sintonia de vocês com a gente. Então, muito obrigado, continuem assim, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A melhor comunidade para que você possa conhecer a Lorde Assassin's Creed está na página Assassin's Creed Brasil ACBR. Link tá na descrição, como também a comunidade do Amino e o grupo do Telegram, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!